Rapaziada, acabei de receber um presente aqui do meu amigo Meu amigo Will e Jack, galera Quer mandar um abraço pro Will e Jack né, Que acompanha a gente lá de longe, lá do nosso exterior, viu galera E ele sempre vem nos ajudando aí, sempre abençoando, né E hoje ele abençoou a gente, galera, com um presente top Que eu acho que... Eu acho que logo vai ser obrigatório todos os caminhões daí, viu galera Vocês vão ver aqui agora é que faz tempo que eu venho sonhando para comprar ideia, daí, mas as condições da gente vamos deixando de lado, igual a nossa, nossa tapeçaria ali. Vai ficando de lado, galera. A hora de Deus abençoar, nós faz lá, né? Vamos mostrar para vocês o que, que ele presenteou a gente. Tem mais outro presente ali também que o João lá de Foz mandou para nós. E eu vou mostrar para vocês também. Quer ver? Esse aqui, galera, é o presente que o nosso amigo Will e Jack, né? Mandou para nós aqui, ó. Esse daqui é uma maleta. Né? Com aquele... Como que é o nome que fala mesmo certinho, galera? É... Desforcímetro Aí, desforcímetro Né? É uma peça Né? Desse desforcímetro, galera É uma peça para soltar Esses parafusos de roda Quando vai em borracheira Eles apertam com aquela máquina Né? E na estrada Se você não tiver esse desforcímetro Você não solta, galera Não solta Né? E... Eu só soltei aquele pneu, esse pneu aqui, ó, só soltei ele, aquele dia que eu troquei na estrada, porque eu que apertei, galera, por isso que eu soltei, né, eu apertei aqui em casa no, no cabo de força, por isso que eu consegui soltar, agora se fosse na máquina, ia ser difícil, ia dar trabalho, viu, se, se não tiver isso daqui, você não solta, viu, e ele presenteou a gente com, essa, com esse desforcinho pra gente, né, carregar dentro da gabina, né, igual eu falei, eu acho que logo... Já vai ser obrigatório Todos os caminhões já tem esta peça aqui, ó Né? Caso o eventual precisar trocar na estrada Só com ela vai conseguir E o nosso amigo João Lá de Foz mandou Esse... Como é que fala? É... Caixa evaporadora, né galera? Daqui é a caixa evaporadora do carro, né? E a gente vai tentar adaptar No, no jack agora né? O que tá faltando agora no jack para nós terminar A parte do ar-condicionado essa caixa evaporadora, né? E fazer a ligação das mangueiras mesmo do ar, certo? Ah, precisa daquele filtrinho também, né? Filtro secador. E do resto, eu acho que já dá para nós fazer a ligação já do ar-condicionado. O compressor já tá lá, né? E é só aí daí mesmo. A caixa evaporadora adaptar, as mangueiramentos, né? O controle, dependendo, a gente já adapta esse, né? A gente vai ver daí depois, tá bom, galera? Mas é isso aí, tem mais novidade que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Tá bom, galera? Deus abençoe a todos. Obrigado aí que tá acompanhando a gente. Tamo junto. E é nóis. É, galera. Quero contar uma novidade pra vocês. Né? Vocês viram a gente perrengando com esses pneus aqui, ó. Né? Que estourou isso daqui. É, eu coloquei o step que eu tinha, né? E a gente chegou, graças a Deus. Né? Conseguimos chegar. Ó. E graças a Deus estamos em casa. Conseguimos fazer a viagem de DC. Conseguimos fazer a viagem da grama. E Deus é bom, galera. Deus é bom. A gente sempre pedindo a Deus. E Ele sempre vindo, vindo abençoando a gente. E hoje tá aqui, ó. Estamos com quatro pneus borrachudos pra nós colocar no jack, viu? Quatro borrachudão, galera. E olha a largura do bichinho. Essa marca altura, galera, ela é o mesmo da City, certo? Ela é importada, mas não é chinês. Era o que eu queria, né? Por quê? Ah, Adriano, porque você não pegou chinês? É mais barato? Sim, é mais barato. Mas eu vou ver se eu tenho um pneu chinês aqui para mostrar para vocês a diferença da altura do pneu chinês com o nacional, né? Esse é importado, como fosse um Bridgestone, né? Um Dunlop também que é importado do Japão, né? E esse daqui ele é da Índia, galera. Made em Índia, certo? Ele é um pneu top demais, eu já usei, é o mesmo modelo da City, né? A City eu já ressolei três vezes, galera, ressolei já três vezes, nunca deu problema, viu? Vou falar pra vocês que soltou ressolagem, que rachou, né? Que não, não deu, galera, é top, não criou bolha, nada. Rodei os três ressolagens de filé, né? E essa é da mesma marca aí. E a gente vamos colocar agora na tração do Jack, viu, galera? Tração do Jack. Quer ver? Vou fazer uma comparação. Esse daqui é um Fórmula, 2.9. Né? 
Mas... Bom, acho que não dá pra fazer uma comparação legal. Dá pra fazer uma comparação aqui pra vocês, ó. Daqui é um pneu nacional, ó. É um, a segunda linha, né? Da Pirelli, o Fórmula. Né? 295, ó. Né? Esse também é 295. Certo? Ó a comparação. Tá certo que esse daqui é liso. Mas olha a, a diferença, galera, ó. Ó a diferença da altura. É muita coisa, né? Pra ser um pneu nacional Pirelli, é muita diferença. Certo? Agora você imagina um portado, um portado da China. Ele é mais ou menos esse daí. Dá uma diferença enorme de altura, certo? Aí como é que você vai colocar um pneu chinês na tração, né? Com essa diferença toda de altura, né, galera? Não tem como. Se fosse no truque, tudo bem. Agora na tração não tem jeito. Né? E aqui já tá um Continental, né? É um pneu alto também. Mas é isso aí, rapaziada. Bora que bora. Bora apanhar, bora trabalhar pra não pagar. Né, com fé em Deus aí, trabalhando, nós vamos pagando eles, beleza? Valeu galera, Deus abençoe, tamo junto Bora. Bom dia, bom dia galera Hoje nós vamos trocar os pneus do Jack Estamos tirando aqui já, pra já desmontar eles E a gente mesmo trocar aqui em casa, beleza galera? Estamos aí ó, já soltando os parafusos, as porcas Pra nós já trocar, botar os bichão lá ó. Os quatro novos aí na tração do Jack Beleza, galera? Depois nós vamos fazer outras coisinhas, tem uns detalhes nós fazer, né? E vocês vão acompanhando aí. O dia, o dia da manutenção do Jack. Coloquei aqui lá, galera, ó. Amigo meu aqui do GDI, galera do interior, 14AM. Mandar um abraço pra galera do grupamento aí, ó. Top demais, beleza? Deus abençoe a todos, tamo junto, galera. E é nóis. Vamos aí esvaziando. O que foi que nós trocou na estrada, galera, ó. Continental Dá uma riscadinha nele Dá pra nós levar em cima da carga né? Esse aqui é o Michele Esse aguentou também, viu galera Ó Olha esse lado Como é que tá Aguentou, viu Graças a Deus aí, a gente pediu uma Deus Pediu uma Deus Pedir uma nossa eterna ceninha pra abençoar essa viagem. Graças a Deus chegamos, galera. E agora vamos apanhar os 4-0 aí no Jack, né? Só tenho gratidão, galera. Gratidão a Deus por tudo que vem abençoando a gente aí, né? Coloquei, galera. Montadinhos os bichão já ó, no lugar. Ei, Jackão. Aí ficou top agora, hein? Vou mostrar pra vocês como é que tá a situação do outro pneu, galera. Esse daqui também já não tá muito... Dá muito bom também mais não, ó. Que era o step. Olha como é que tá. E o Michelin. Que tava na tração, galera, ó. Esse é o Michelin. Aí, ó. Mais dois montados, galera. Esse daqui é do lado de lá, né. Esse daqui já tá montadinho já. Aqui é o lado de fora, aqui é o lado de dentro, montadinho. Esse daqui é o pneu que tava do lado de lá, galera, ó. Vou mostrar pra vocês o jeito que ele tava, amanhado. Só não estourou, foi por Deus mesmo, viu? Foi por Deus mesmo, viu, galera? Não estourou por Deus. Graças a Deus chegamos aí. Aí galera, os quatro pneus colocados, graças a Deus. Ó, dá, dá pra nós trabalhar legal aí, né galera? Aí, ó. Em Deus dá pra nós trabalhar legal agora. Né? Quatro pneus novo, tração. Quatro ressolado no truque. Filé. E dois novos da dianteira. Nosso amigo Marcelo. Tinha presenteado a gente, galera, aí, ó. E esses daqui eu vou jogar fora, rapaziada. Aí. Tem um amigo meu que vai vir pegar ela, aí. É... Ah, vou mostrar pra vocês aqui o que eu tinha pedido. Acabou de chegar aqui. Olha. aqui ó. Acabou de chegar aqui, galera. 
nós colocar no dia agora sim agora nós tem a manoplinha legal aí ó. né vamos colocar já já nele outra coisa que nós vamos fazer agora aí, rapaziada é eu acabei de ver que tem uma mola quebrada tem uma mola quebrada aqui da tração aí eu já ia mexer mesmo nesse molejo e agora é que nós vamos mexer mesmo né porque é... essa mola aqui tá trincada. O que, que nós ia fazer, rapaziada? Esse molejo do truco aqui, eu já fiz ele já é igual carreta no centro, certo? Ó, pode ver que são iguais os dois lados. Agora, esse aqui foi do jeito que eu... quando eu comprei o Jack. Ele era assim, a maioria dos caminhão truque ele é assim, um lado comprido e outro lado mais curto. E eu acabei mantendo desse jeito, sabe rapaziada? Mas agora eu vou, vou modificar ele, deixar igual esse daqui, ó, né? No centro. Então a gente vai tirar esses molejos, essa mola mestre. E vamos pegar e refurar ela. Aqui, ó, e jogar esses, essas três, tem quatro mestres aqui, né, ó. E jogar essas quatro metros para lá e cortar o estirante e levar mais para frente, certo? Para a tração ficar bem no centro aqui, ó. Mais ou menos esse pin de centro aqui vai ficar mais ou menos nesse rumo aqui, ó. Certo? Vamos fazer isso daí. E. E bom, do resto é isso aí, galera. Vocês aí estão tá acompanhando, né? Essas coisas que eu vou estar tá modificando, melhorando mais, né? Pro Jack. Para nós fazer as viajadas aí. Né? Eu gosto sempre de fazer manutenção em casa Pra gente poder fazer a viagem Tranquilo, né galera? Pra gente ir e voltar sem dar problema Igual essa viagem, graças a Deus aí O que deu foi o pneu mesmo O pneu já era de se esperar, né? Igual vocês viram que o pneu tava bem ressecado né? Ficou esse tempo todo no sol Parado, né? Então é, Já era de se esperar Mas graças a Deus conseguimos ir e voltar né? E agora vamos Fazer essa mudança aí que eu tô querendo, ó. Trazer esse tração um pouco mais pra cá, ó. Certo? E daí vai, vai dar um espacinho a mais aqui no truque e tração, né? E vai ficar o molejo certinho, né? Você pode ver que esse tá bem, tá bem engarrado de mola aqui, ó. Né? Então a gente trazendo um pouquinho pra cá, ele vai distribuir os dois lados aí. Igual o truque aqui, ó. Certo? Aí, ó. Então chegando o Todd já, galera. Aproveitando Tá com sangue quente aqui pra nós já mexer nesse molejo Aí eu já tirei a mola A mola quebrada aí ó. Essa mola Outra coisa também nós vai precisar soldar isso aqui ó Quebrou o estirante aqui da calceria ah. Aparentemente parece que ele já tava trincado ó. Né? Já foi soldado quer dizer né Olha lá. Parece que já foi soldado Daí vai ser. Daí não vai ser problema, viu galera? Daí eu vou ter que ver se eu solto lá na frente. Pra tentar puxar esse ferro um pouco pra lá e tentar soldar aí. Senão nós vai ter que arrancar a sualha. Vamos ver. Vamos ver. Adianta. Vamos fazer esse molejo aqui primeiro. Né? Trocar esse, esse pedaço da mola aqui. É. Já tá trincada já, ó. Aquela vez que a gente arqueou. Não sei como não quebrou essas molas. Né? Ainda quebrou, acho que umas duas, três só. Foi um milagre mesmo, galera. Né? Vou tirar agora aqui. Agora eu tô numa decisão terrível agora, galera. Como eu já tô já mexendo aqui, né? Trocando essa mola. É... Eu podia fazer desse esse jeito que eu falei pra vocês, né? Trazer esse eixo mais pra frente. Né? Diminuir os estirantes. Até isso tudo bem. Mas aí nós ia ter que mexer nesse cardan, galera. Esse que eu tô pensando. Gastar nesse cardan de novo. Vou mexer aí é problema, né, velho? Né? Que ia ter que diminuir mais ainda um pouco ali, ó. Né? Pra poder apoiar o cardan. Quanto estirante não, ele. Quanto estirante e molejo eu, eu mesmo fazia aí, né? O negócio é o cardan. Mas né, tem que gastar em cardão pra mexer nisso. Eu tinha que cortar aqui, galera, ó. Um pedaço aqui, ó. Né? Pra mola poder sair. Senão nós ia ter que arrancar esse negócio aqui, ó. É, galera. 
É uma decisão terrível agora, viu? Vamos ver o que eu faço aí. O que eu decido. Né? Porque eu tava vendo aqui, ó, se inverter só a mola aqui, já ia dar certo. Né? Já ia dar certo, ia diminuir o estirante. Aí ia ficar o cardão. Tava vendo aqui, galera. Tava vendo aqui a mola aqui. Eu tinha uma igualzinha, galera. Ó. Igualzinha, até o furo já tá aí, ó. Vocês acreditam? Ó, na medida. Ah, eu vou deixar esse, esse molejo desse jeito mesmo. Mais pra frente nós mexe, galera. Né? Mais pra frente nós mexe nele. Vou deixar assim por enquanto. E mais pra frente nós mexe. Aí nós gasta de. Porque se eu gastar no cardan, galera, aí não vai dar pra mim fazer outra coisa que eu tava querendo. Eu quero trocar esses grampos aqui, ó. Né? Quero colocar esses grampos mais grosso. Esses grampos de. Não sei qual que medida que é essa daqui. É dessa daqui, ó. Essa daqui é do Mercedes. Quero fazer um desse do Scania aqui, ó. Bem grosso. Então eu vou gastar em 4 grampos aí. Tem que fazer sua medida, né? Aí se nós gastar no cardan, já não vai dar pra nós mexer aí. Né? Então aqui tá beleza. Vamos trabalhando assim. Então vamos priorizar nos grampos aí e depois nós mexe nesse molejo. Eu quero trazer pra cá, igual eu falei pra vocês, né? Trazer aqui, ó. Trazer ele pra cá, igual ficar isso daqui, ó. Certo? Depois nós mexe então, galera. Aproveitar que nós temos a mola aqui já, ó. Já dá pra nós montar hoje, ó. Dá pra nós montar hoje aquele molejo ali, ó. Vê que maravilha. Deus é mais. Ele é arqueadinho ainda. Arqueadinho ainda, hein, galera? 